。当年咱们结拜的那几个兄弟，现在就剩下你我跟黎平了。大家把你哥叫做金算盘，把你叫做银算盘，都说你们哥俩会算计，可是我心里有数，你不会算计我的。就连你哥，也是为了护着我才。大哥，那是他的命。就是因为是你哥的命，才可惜呀、啊。大哥，我这一路跟着老六，你说到底有什么事情非要鬼鬼祟祟在僻静的巷子里谈呢？等他们分开以后，我还亲眼看见那人进了日本特高科楼里，那肯定是个日本人。大哥，你说老六私下里跟日本人打交道，你，你不觉得有鬼吗？老四啊，哥这话真不爱听啊！哎，是老六他加上老六，咱们就剩哥仨了。所以你不怀疑？谁都可以怀疑，我们不能犯疑。兄弟之间犯了疑，这世上就再没有人可以相信了。大哥，我告诉你啊，我过不了。这关必须得过，兄弟之间不能互相怀疑。你向着他，你们关系就要不一样了，接下来就是亲家了。哎，你这个小兔崽子啊！你现在怎么跟个娘们似的？哎，还吃起醋来了你！哎，我跟你说，我要是再有个女儿啊，我就让她嫁给你。可惜啊，我就只有段宁这一个呀、啊。大哥，说真的，要有的话，我也配不上。不是，你听我说，老四，你就是个瞎子，你眼面前就有一个，你你怎么看不见呢？你是谁啊？谁看不见啊？哎，丽萍，大哥，你回来了，你快说，你跑哪儿去了？我去找大哥了，我怕他出事儿。你怕大哥出事儿？我跟你说啊，我明明就看见你。行行行行行了，你这，哎，丽萍，明天晚上到家来吃饭，咱们好久没在一起聚了，啊？哎，大哥，我不去啊，我不去。你敢？不是，大哥，我怕玉珍姐。我也怕，她跟段宁在一起老教训我。怕也得去。呃，你叫上依云，叫上厉天，咱们在一起好好的热闹热闹啊！好嘞，嗯、哎。都长这儿了，你随你妈，骨头小，身子圆，藏肉，都长脸上了，<笑>快让外婆抱抱。<笑>外婆，我想你了，外婆也想你。哎呀，我说今天干嘛要去大屋吃饭呀？什么特别的日子？没什么日子，可能是大哥想热闹呗。他还缺热闹呢。他想热闹，他找白鹿去好了。哎，我告诉你啊，这个名字往后你可不能再提啊。怎么了？分了？跟你有什么关系？说说嘛，是不是真分了？我说你。哎呀，你乐什么乐呀？我乐了吗？最乐的人可不是我。那是谁啊？酒不醉人人自醉，等的滴的。哎，进屋室切好了，盒子放一块啊。哎，这海参发好没有啊，小刘？哎，小姐，这是临时通知的，来不及了。我告没告诉过你啊？平时得发好备着，随时家里来人都能用得上。这家呀，这得有个家的样子。老周，老周
。哎，打电话去荣记问问，看上路了没有？蒸鱼得看时间的。是。阿坤，阿坤。哎，孙小姐。去凯斯里买蛋糕，要小姐爱吃的那种啊。是。嗯。对孙玉珍而言，这是她的王国。段少荣会出去，但总要回来。他是替他姐姐守着，还是为自己守着呢？他期待着守得云开的那一日。强长头发，弱长指甲。人老了，指甲长得特别快。外婆才不老呢，都要去见你妈了。你别这么说。你说外婆要是在黄泉路上碰到你妈？他能认得出我来吗？这么多年了，他能记得我的长相吗？哎呀，您别说了，芳啊，我想你妈，可又扔不下你。我们都走了，你可怎么办呢？那你就带着我，我永远都陪着外婆。不要你陪，你不要我陪，你眼睛都看不见，到时候谁帮你认啊？两眼一闭，心里就敞亮了。不用你陪了，带手吗？不带。芳，芳，生气了？外婆跟你开玩笑呢，芳。你不许开这样的玩笑，你们谁都不许把我扔下。不扔下，不扔下，外婆不扔下你啊！芳啊，别生气啊！外婆。你们谁都不许把我丢下，不丢下啊，芳啊，乖啊，外婆跟你开玩笑呢。这潘尼西林啊，真是越来越走俏了。我就不相信他们好过我们的白药。哎，这肘子做的可真烂啊！那你多吃点啊。欧洲战场上，伤兵都要靠潘尼西林才能活命。那是那些洋鬼子从来没有领教过咱们中国的白药。那个宁宁，她嫌麻烦，可不是吗？哎呀，自从有了厉天，吃饭都嫌麻烦了。反正老六啊，你看洋人什么都好啊。我不是这个意思，我觉得吧。既然潘尼西林走俏，我们可以先囤一点嘛。之后呢，卖给谁啊？谁都可以啊，共产党也好，国民党也好，价高者得嘛。要是日本人出高价呢？哎，我说，吃饭让他吃，嗯，别老那么惯着他。四哥，都怪你，托我有意见。李天，宁宁，咱们先到那个房间去吧，不妨碍他们说事。来，我都还没吃完呢。宁宁，在凯司令给你买了蛋糕。小刘，一会儿把蛋糕放到那个屋去啊。哎，李天，今天下午你去见谁了？日本，日本人，对，日本。人。哎，其实啊，我觉得那块料子真的挺好看的。啊，嗯。哎，对了，那个阮玲玉的电影，她演的实在是太好了，是吧？嗯。
宝宝，啊，乖，咱们睡觉啊。为什么要打你这巴掌吗？他先动的手，是他先动的手。但是老四对你下家伙了吗？我急了，我是防卫。这叫做防卫？他是两个拳头对你独臂呀、啊，还是怎么着？拿刀来防卫？我急了，你是急了，急什么？你心里最清楚。你也冤枉我，最好是冤枉。我满大街找你找不着，没办法，只能找日本人去问。行了，六，别说了，你还是不相信我。男人之间打架稀松平常，但是不能对兄弟兵刃相向吧？那我就该挨打了。挨的也是肉拳头。他冤枉我，有我在呢。你向着他，你王八蛋！我谁也不向着，我向的是我们家段宁。段宁跟厉天是啥关系？厉天跟你又是啥关系？就是因为这些关系，我的心已经摆不正了，用得着你在中间挑唆？把那脚拉平啊，外婆。嗯，我看不见，可我知道你那脚一定没拉平。你怎么知道啊？一种米养百种人。你不会做家务的。你刚出生的时候啊，你妈找王瞎子算过命，说你是富贵命。什么富贵命啊？七岁就家破人亡了。那年，要不是外婆冲进屋救了我，我也早就……所以呀、啊，你有后福，你的大运还没到呢。外婆，我不要什么大运，我就希望一家人能够平平安安、快快乐乐的在一起，这个比什么都重要。你要是真的只求这个，那你就回来，别去上海了啊！回来嫁个人，找个归宿。谁敢娶我？哪个敢娶我呀？以安呐、啊，那么多人给以安介绍，以安都不要，他在等你呢。镇上的人都知道，以安他爹。已经去世了。外婆，今天天真不错，我帮你把所有被单都洗了啊。嗯、这姑娘可是万中挑一的，人家在城里还读过书呢，这家世啊也清白。这次呀，您家以安要是再不满意，那我可就真没辙了。安排见个面吧，这姑娘呢也愿意，可就怕您。她条件好，眼光高一点，是合理的。问题是她这一心呐、啊，只盼着宋家的那闺女啊。宋永芳不是早就离开平城了吗？这不是又回来了吗？回来都好几天了呢，估计这次待下来就不走了。许妈妈，怡安呢？她不在啊！你把她叫出来。我都说了，她不在这里，我也没有见过她。怡安，怡安，我外婆刚刚睡下。怡安，别吵了。怡安，别吵了，我外婆睡觉呢。永芳啊，我求求你，放过我们家怡安吧！啊，我又没有霸住她，怎么叫放过呢？他是因为你才不成亲的，你看，他眼见就快三十岁了，那就是他的问题了。我哪只胳膊也没拦着他，不让他成亲啊！你耗着他，他是被你耽误的。我都离开平城这么多年了，您还想怎么样啊
。那你为什么现在回来？你为什么不永远留在上海，不回来？您说的什么话呀？这是我的家，我外婆还住在这儿呢，我想回就回。你为什么不带她一起走？你们家是不祥的，你为什么不彻底走，走得干净一点？说的一点没错，我们家确实很不祥。谁接近了，谁就会倒八辈子霉。我告诉你个秘密啊，我们家案头上供着狐仙，旮旯里养着小鬼儿，你可千万要当心啊！许家妈妈的生辰八字我可都知道啊，您是正月十六生的吧？我娘生前不是跟您是好姐妹吗？你可千万要当心啊！你给我住嘴！怕了，别怕呀！人善天不欺，除非你心虚。我我心虚什么？延安的生辰八字我也知道，他是腊月二十生的吧？你忘了？你和我娘还一块给我们合过婚呢。你不可以用妖术来害我们家延安呐！反正我是嫁不掉，我不好，你也别想好过。永芳。我求求你放过我们家以安吧啊！我们许家就这么一根独苗啊啊！永芳，永芳，外婆您醒了。芳啊，别吓唬人家。嗯，谁吓唬他了？他自己吓唬自己。以安是个好孩子。外婆，我这辈子的好啊，早让那场大火给烧尽了，除了我的外婆。这个聘礼呢，我们就不往回要了。是啊，是我们的一点心意。什么意思啊？父母之命，媒妁之言，都行不通了。我明白你们的意思了，你们是要退婚，别说的那么难听，当时也不过只是口头上那么顺便一说嘛，孩子还小呢，都抱在手上。是啊，一岁的时候你们就来定亲，两岁、三岁的时候来我们家拜年，就说是看你们家的儿媳妇儿；六岁呢，我们家女婿正值好光景，你们呢？巴不得的赶着合了八字，上门下了聘礼。他七岁那年，我们家遭了大火。从那之后，你们就再也不来了。路上见到你们还躲开，什么时候看见了？我看不见，可我心里知道人情冷暖，知道就不要发火了。那不也是情非得已吗？那场大火又不是他的错。他要是烧残疾了，我赖着你们许家，那是我们不识相。可他没落下什么疤痕呐、啊，你们凭什么退婚呢、啊？哼，你还来横的啦？是我们在理儿，当初这门亲事是你们开的口。那我们送出去的聘礼，哎呀，不是认了吗？你岂有此理啊你！老人家，你也得替我们想想。当年宋家那场大火不是天灾，那是人祸呀！是您的女婿在外头结了怨，人找上门来寻仇来了。再说了，这恩怨之间了没了还不清楚呢。这不是那么多年都过去了吗？这怨要结一辈子的，万一成了亲，人家再过来找我们，那我们活该倒霉摊上啊！那当初我女儿在世的时候，你们还是好姐妹呢，那也抵不过儿子亲呀。外婆，我们走。永芳，哎，你要干什么？永芳，永芳，你别走，哎、儿子，永芳，你别去，永芳。这么好的一门亲事，好什么好啊？外婆，你不是说了吗？我是富贵命，徐以安啊，他配不上我。要是你的父母都在，那就更配不上我了。房，好了，外婆，别说这些了。哎，我一会儿啊，给你去炒年糕。
。外婆牙口不好，吃不了年糕了。年糕本来就是给牙口不好的人吃的，可香啦！等着，四哥，我给你赔罪，你大人大量，你是要杀了我的呢？我先干为敬。我告诉你，要不是大哥呀、啊，你这杯酒呢，应该记在我的坟头上了。啥也别说了，是我错了，我连干三杯。老六，你这是在蹭酒呢？啊，四哥不原谅我，我就往死里喝。行了，坐下来。把手给我。嗯，你的手。嗯。哎，大哥，大哥，大哥，疼！胳膊手往外拐，就是一个“疼”字。你这是疼啊！但胳膊往里走呢？嗯。起来，给我抱我看看。起来！这兔崽子，平时抱女人怎么那么痛快呢？兄弟俩就不能拥抱一下？抱！抱紧点儿，四哥。嗯，这样多好，嗯，哎，走了走了，大哥，走了，没喝多，我没事儿，谢谢。我没我没醉啊，谁说你没醉啊？你瞧你喝成这个样子，哎，你听我说啊，到了大屋不许离开。啊，你要觉得无聊呢，就跟你的玉珍姐好好聊聊天啊。哎，大哥啊，这到底你们要去哪里？为什么不让我跟着呀、啊？哎呀，没你事，回家去，快走走。大哥，上车。哎、等等，上上上车。听着啊，别乱跑啊。呃，送四爷回大屋啊。哎，好好表现啊。哎，好好表现。哎，为什么非要送他回大屋啊？啊，他不是喝多了吗？没喝多少啊。他要是喝的不省人事了，那还麻烦了。就是因为没喝多，才让他回大屋的。嗯。干什么？我没醉。哎呀，哎呀，珍姐，你大哥呢？怎么就你回来了？段爷说四爷喝高了，让他先回大屋休息。谁跟你说我喝多了？我没醉。你先回去吧，我让厨房给他做碗醒酒汤。哎，小刘，哎，跟厨房说给四爷做碗醒酒汤。赶快去啊！珍姐，我真的没有喝醉。你说这大白天的，能怎么喝呢？是我大哥，他只想把我给支开。你是你大哥的左膀右臂，他支开谁也不会支开你的。珍姐和四哥，可珍姐和四哥，好吧，能行吗？咋就不行呢？珍姐和四哥。珍姐和四哥对，玉珍跟咱们家老四，大哥，我是真不知道你是怎么，怎么了？你看着我干什么？高啊！大哥，你这招高明啊！你是想把左膀右臂都联姻了是吧？乾隆对和珅就是这样的。去你那儿去！你想当和珅？我还不想当皇上呢，大哥，上海滩你就是皇上。你看啊，厉天娶了段宁，四哥再叫你一声姐夫，那可真是天下无敌，高枕无忧了。真是高，我服。六儿啊，我还真没这么多贼心眼子。
，你们要想烦我，我就算把亲妈嫁给你们，拦得住吗？我段少荣就算是上海滩的土皇帝，那我也是一拳一脚、一刀疤、一伤口自己给打下来的。大哥，我不是这，你就这点意思已经够瞧不起人了。怎么着？我想立威信，想服众，还得嫁女儿、卖小姨子来巩固自己的势力？哎，我嘴贱，我错了。这条路走到现在，真是太没意思了。谁都不服谁，谁也不相信谁。哎，给四爷的新酒汤好啦。嗯醒了，嗨，我都睡死了。饿了吗？哦不，你这节干嘛？玩扑克呢？嗯，打发时间嘛。就一个人啊？嗯。阿坤，阿忠，哎，你干嘛？不是，一个人玩多无聊啊！让他们陪你搓麻将，这样才好玩啊。没事儿，我就不喜欢热闹，一个人挺好的。哦，不，那那我。你要是醒了，就找他们去啊！不，我在家里吧。不知道他们在哪儿啊？我知道，可大哥让我，让我在家等他，还特别交代了，让我哪儿都别去，在家等他。他还说，要是真姐你无聊了，让我陪你说说话。谁都不服谁，谁都不相信谁。他怀疑我了。哎呀，半天都没有声音，不是说要换了衣服出去的吗？怎么还没换衣服呢？啊？哎，怎么了？衣服不换了？我刚才跟你说的，都记住了吧？千万要小心。是，做的干净点。你放心吧，不能被别人发现。我大哥说让我在屋里等他，他还说要是真姐你无聊了，让我陪你说说话呢。大世界我也好长时间没去了，这不是忙吗？真不让四哥一起去啊？哎，这不是有你的吗？让他跟玉珍呢好好的聊聊，说不定还能摊出点货来呢。真姐不会怨玉的，老四不是挺好的吗？他们俩不是一个道上的人，什么道上的？当年你玉英姐跟着我的时候，我屁也不是。现在老四不管怎么着是个人物，一真跟着他又不会吃亏。走走走走走，啊！这怎么回事啊？兔崽子，老于，啊！我说你怎么就这么没用啊？连个女人都看不住啊！我真没辙了，我。我说你，我我能用的办法我全用了。能说的话我全说了，我，你就用嘴说，啊，要不怎么办？我嘴都要说破了，我。哎，六爷，六爷，我求求你放过我吧，六爷，我错了，可是我真的尽力了，段爷。
，杜阿姨。大<笑>爷，我<笑>这声音好听吧？嗯，这是钱在说话，这么远都能听见他说话，就算你听不懂他说话，你也知道去哪儿找他吧。世道艰难，钱做马，用钱指路，用钱留人的道理，你怎么就不明白呢？好了，把他给我找回来，花多少钱，我都不在乎。段爷，段爷，我知道您不在乎钱，可是赵永芳他也不在乎钱呢。我上哪儿找去啊？香喷喷的炒年糕，方做的，嗯，来尝尝，两块、三块，外婆尝尝好不好吃啊？尝尝，好吃吗？嗯。好吃，不许吃多了啊！吃多了要积食的，不消化。还没吃呢，就不让吃了，把外婆的胃口吊起来，又不让外婆吃。来，青菜也要吃一点。爸，你也吃啊？吃点菜啊？谁呀、啊？吃饭的时候还来敲门，不会有事。没事，我去看看啊。你先吃啊。年糕不许吃多了。哎呀，欺负我眼睛瞎、啊！谁啊？永峰，是我，开门呢。你来干什么？回去吧。永峰，你不要怕，只有我，我妈没来，只有我。谁怕你妈呀？我告诉你，徐以安，怕的人不该是我。永峰，你还有事吗？如果没事的话。我跟我外婆还吃饭呢，永芳，我只是想看你一眼。看完了吗？哎，永芳，我们能不能说说话呀？还有什么可说的？再说了，我们俩本来也不是只能说说话，我们还应该是夫妻，我们应该一起过日子，应该生儿育女。你们许家已经退了这门婚事了，你还来找我做什么？那都是过去的事了，我一直在等你。谁让你等我？谁让你那么懦弱的等我？你知道吗？当年你爸妈这么羞辱我，而我还抱着一线希望，你知道为什么吗？是因为你是我爸妈生前喜欢的人，在这个世界上，也只有你，是我跟我爸妈唯一的连接了。我到上海去，是不是给你写过信？你知道我住哪儿的，对吧？等的人是我，是我在等你，勇敢一次。那个时候我爸妈都在，我爸他去年才过世的。所以你等的人不是我，你是在等你父母过世而已。可我是许家的独苗啊！那你就赶紧成亲啊！我可担不起这口实。为什么你性子这么烈呀、啊？我就是这么烈。其实我知道，你对我是有感情的。这些年来，我常来陪外婆。你的状况我都知道。你没有家人，你跟我一样。不一样，已经不一样了。我，我现在有喜欢的人了。他有学问，他是个大学生。不可能，这不可能。你骗我的对吧？一个大学生怎么能？怎么了？一个大学生就不能娶我这样一个歌女？徐以安，我一直想告诉你，不是所有人都像你们家这么势利，不是所有人都像你这么懦弱。如果你生气了，你可以气我，你可以骂我，但是我不相信。
如果有这个人的话，那你早结婚了。你管我什么时候结婚呢？我我在等他毕业。那他为什么不陪你回来，一起看外婆？现在正是暑假呀。因为，因为他要交报告。我跟你说了，他很有学问。他特别爱读书，还组织了读书会，你知道吗？我跟他一块还参与过讨论呢。他不会跟别人一样看不起我。他还教我唱女学生的歌。嗯、他叫唐立天，是个顶天立地的男子汉。他对你好吗？当然了。因为我也知道他对我好。去到马路，是。附近吧，真不明白，上海滩这么多女人，大哥怎么就偏偏喜欢上她了？你没听于经理说吗？这个女孩子听不见钱的响动。哼，这是她的伎俩吧？嗯，她呀，这个女孩子可没有这么多鬼心眼子。大哥，你好像很了解她。哎，老六，我问你啊，你说咱们有什么办法让这树矮点呢？很简单，锯了不就行了吗？哎，这可万万使不得。哎呦，没烟了，我去拿。嗯。为什么不让我跟着，大哥？为什么不让我跟着？你瞎吵吵什么呀？你跟着又能怎么样？我拿枪毙了他们呀！小点声，别再把段段宁给我吵醒了。行行行，你就给我坐下吧，你。好了，嗯，没事吧？啊、没事。那个，珍姐，谢谢你啊。嗯，没事儿。不是大哥，我求求你，以后别这样子好不好？爱上哪上哪，不让人跟。今天幸好有老六在，哎，我就不明白了哈，这上海滩真有这么多人恨我，分分钟想要我的命。哎，大哥，你树敌太多了。大哥跟谁树敌太多了？这码头那块是咱的地儿，啊，虹口大马路都有咱的生意，啊，巡捕房租界区咱都打点好了
，就算大哥他真的有什么三长两短的话，他们有什么好处啊？我是碍着什么人的事儿了？我死了，这谁落下好处啊？这还用想吗？肯定是不不不不会，不会是胖子那伙人，也不会是老铁跟小刀那伙人。为什么？你想啊，他们想动我，会在我的地盘下手吗？还只用三个人，不用枪，用刀。万一杀不死我，他们可是后患无穷啊！蹊跷，这事还真是蹊跷啊！大哥，嗯，估计是日本人。日本人买通小混混？嗯，这不可能啊！你想想，那些日本人怎么知道我今天晚上的行踪啊？日本人怎么会知道我今天晚上身边有缝儿？只有老六跟着，这可不是一时的起念，这是有计划的。可是这计划吧，又不周详，雇三个小混混来对付我，干什么呀？那会是谁干的呢？死了两个。哎，我说六，啊，怎么没把他留下活口呢？留下活口也好好盘盘他的底啊。我追上去啊，本来就是想抓个活口回来问问，可没想到，他躲在暗处偷袭我，我没办法，为了自卫，我只能杀了他。一刀了结，嗯，死前也没问出什么来，正中要害